வெல்கம் அகைன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் தான் பண்ணீங்க அப்படின்னு வந்து நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உணர்த்துறது வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ டவுட் இருக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் பண்ண ப்ராப்ளம் நீங்களே சொல்லலை அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கே தெரியாது எதனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அவங்களால உங்களால் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டும் கொடுக்க முடியாது அதனால வந்து என்ன ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணீங்கனாலும் நீங்கள் அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உணர்த்துற சப்போர்ட் கொடுக்கும் போது சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிரபாகரன் இன்னைக்கு நம்ம நான் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வாட் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் அண்ட் அதோட டைம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம இந்த டாபிக்ல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் வந்து ரோபோட்ரிக் ஆட்டோமேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதை வந்து டேரக்டா நம்மளால காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து டிடெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னாலுமே டிடெக்ட் பண்ணும் இது வந்து ஒரு லிமிட் சுவிட்சுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெட் பண்ணது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன்ஸுக்கும் ப்ளஸ் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சுவிட்சஸ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா வில் ஃபைவ் ஜெல் வால்டர் ப்ரப்பல் அவங்க ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க இது வந்து எதுக்குன்னா பிஎல்சி அண்ட் டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சிக்னலை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க சிக்னலை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு முக்கியமான டைப்பு இண்டக்டிவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ஒரு டார்கெட் ஒரு டார்கெட் வந்து ஒரு பீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த சென்சார் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது அது வந்து டிடெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த சென்சார் வந்து ஆக்டிவ் ஆகி நமக்கு வந்து சிக்னல் வந்து கொடுக்கும் வாட் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அது வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு காண்டாக்ட் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே அது ஒரு ஃபிசிக்கலாக வந்து அது இருக்கிறத நமக்கு வந்து சிக்னல் எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக வந்து மாற்றி கொடுக்கும் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வழியாக நம்ம அந்த மெட்டலையோ இல்லை அந்த ப்ராடக்டவே வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கும் இதில் நிறையா டைப் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிள் இருக்குங்க இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்றுன்னா வந்து நம்ம மாற்றிப்போம் அது போக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சு சூஸ் பண்ணுவோம் அதில் அது போக அதோட சப்ளை சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சு எல்லாமே ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் வந்து அஞ்சு மேஜரான ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் டைப்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் அண்ட் செகண்ட் ஆப்டிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் தேர்டு வந்து கெப்பாசிட்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ஃபோர்த் வந்து மேக்னட்டிக் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் ஃபிஃப்த்து வந்து அல்ட்ராசோனிக் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இந்த மேஜராக ஃபைவ் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இண்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இது வந்து பேரடைஸ் லா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் அந்த ப்ரின்ஸிபல் பிரகாரம் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த சென்சார் வந்து ஒரு மெட்டல் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணணும் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் எதுவுமே வந்து டிடெக்ட் பண்ணாது இது வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு இண்டக்டிவ் காயில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆசிலேட்டர் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரெண்டு இருக்கும் மூணு பார்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் இருக்குது இந்த ஒரு மெட்டல் டார்கெட் வந்து இது இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோர் காயில் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த மேக்னட்டிக் வந்து மேக்னட்டிக் காயில் வந்து அந்த மெட்டலில் வந்து டிடெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆசிலேட்டர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதை ஒரு சிக்னலாக வந்து மாற்றி கொடுக்கும் ஒரு சைன் வேவ் சிக்னலாக மாற்றி கொடுக்கும் அடுத்து டிடெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சிக்னல் வந்து பியூராக கொண்டு வர கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவுசிங் ஹவுசிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் பல்ஸ் அவுட்புட்ட
இது நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இண்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து மெட்டலை டிடெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செகண்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் சென்சார் இது வந்து ஒரு லைட்டை டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்கும் ஒரு சைடு வந்து நமக்கு ரிஃப்ளெக்டர் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்டர் பீம் வந்து இருக்கும் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் பீம் வந்து ஒரு ப்ரா ஒரு ரிஃப்ளெக்டரில் பட்டு அந்த அந்த பீம் வந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்து சென்சருக்கே வந்து கொடுக்கும் இதை பொறுத்து வந்து நமக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து பிஎன்சிக்கும் அண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வந்து ஆப்டிக்கல் டிடெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணுற சென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்யூஸ் டைப்பில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சென்சருக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் வந்து போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சென்சார் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஏடு வந்து ட்ராக் பீம் சென்சார்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் சோர்ஸ் வந்து இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ரிசீவர் வந்து இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டுக்குமே இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபெக்டிவ் பீம் வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே அதுக்கு இடையில அந்த பாத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீம் பாத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரப்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பீம் வந்து கட் ஆகும் இந்த பீம் கட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த லைட் பீம் கட் ஆகும் போது அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம ரிசீவர் சைடு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து அவுட்புட் எடுத்து அந்த அவுட்புட்டை வந்து பிஎல்சி அண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்து சிக்னல்ஸ் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஹை ஆப்ரேஷன் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ளஸ் லாங் லாங் சென்சிங் ரேஞ்ச் வந்து இந்த சென்சார்ஸில் தான் கிடைக்கும் நாலு வந்து ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டிங் பீம் சென்சார்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு பீம் வந்து நமக்கு சென்ஸ் ஆகும் சென்ஸ் ஆகி ஏதோ ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங்கான ஒரு பிளேஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா அதுலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ட்ரிகர் பண்ணி அந்த சிக்னலை வந்து அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீம் சென்சார் வந்து ஏதோ ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் பாத் இருந்தால் மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நார்மல் பாத்தில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்காது நார்மல் பாத்தில் நமக்கு எடுக்க சிக்னல்ஸ் வந்து எடுக்காது ரிஃப்ளெக்டிங் ஏதாவது பார்த்து பாலிசிங்கே ஏதாவது பிளாத் பார்த்து வந்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் பாருங்கள் இதில் என்ன டிஸ்வான்டேஜ்னா கை பாலிசிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுக்கிடையிலையும் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் போச்சுன்னா போச்சுனாலும் நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணாது ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணும் இதுவும் நிறைய இடத்துல பாட்டிலிங் பிளான்ட்ல யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து சென்சார் வந்து கரெக்டாக வந்து சென்ஸ் பண்ணுற இடத்துல இப்போ ப்ராடக்ட் எல்லாம் கரெக்டாக சென்ஸ் பண்ணுற இடத்துல ரிஃப்ளெக்டிங் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற இடத்துல பீம் வேணும் அப்படிங்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூஸ் பீம் சென்சார் டிஃப்யூஸ்டு பீம் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஒரு மெசரிங் லாஜிக் அங்கே போய் பட்டுட்டு அந்த பீம் வந்து இன்னொரு இடத்துல ரிசீவ் ஆகி வந்து நம்ம கொடுக்கும் இதில் இந்த சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட் லைட்டை வந்து பார்ப்போம் ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் லைட்டு போய் அதுலேருந்து ரிசீவ் ஆகி வந்து நமக்கு வரும் இது டிஃபி டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது சம் இன்ட்ரப்ஷன் லைட்டில் வந்து ஏதாவது இன்ட்ரப்ஷன் இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு வந்து டிடெக்ட் பண்ணி சிக்னல்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு ரிலே அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்கும் இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து ரிஃப்ளெக்டர்லாம் நமக்கு போட வேண்டியதில்லை நார்மலாக எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலுமே அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து மெட்டலையும் நான் மெட்டல் மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்னென்னா எக்ஸ்பர்ட் கேஸை தவிர மற்ற எல்லாமே நான் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ப்ராடக்டை தவிர மற்ற எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னென்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா பவுடர் ஸ்டேட்டில் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டில் இந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸு அண்டு சோயா இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்கிறத வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறோம் இருக்கும் சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த சென்சார்ஸ் வந்து நீங்க சஜஸ் பண்ணலாம் அது போக இது இன்டக்டிவாகவும் ஒர்க் ஆகும் மெட்டல் எலக்ட்ரோட்ஸ் அந்த மாதிரி
செவன்த் வந்து அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் அல்ட்ராசோனிக் சென்ஸ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா ஒரு சிக்னலை வந்து அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஒரு வீட் சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அது எந்த ஆப்ஜெக்டில் பட்டாலுமே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இது கொஞ்சம் கை ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியாக இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எவ்வளோ டார்கெட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட நம்ம இந்த சென்சிங் ரேஞ்சை வச்சு எடுத்துடலாம் எவ்வளோ லாங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எவ்வளோ லாங்கில் இருக்குது எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கிளியர் கிளாஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக ரோபோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடம் ஆட்டோமொபைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸை வந்து சென்ஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு அப்புறம் அந்த இடத்துலலாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் வந்து நிறைய ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரியலபிலிட்டியாக இருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுங்கிறத அக்யூரஸியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து மேக்னெட்டிக் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்னால் நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு மெட்டல் இருக்கும் மெட்டல் இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து சில இடத்துலலாம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மெட்டல் இருக்கிற இடம் எல்லா இடத்துலையும் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் எனக்கு பர்டிகுலராக அந்த இடம் வரும்போது மட்டும் சென்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மேக்னெட்டிக் வந்து அந்த மெட்டலுக்கு இந்த சைடு ஒரு மேக்னெட்டிக் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து மேக்னெட்டிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சென்சார் வந்து டிரெக்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நிறைய நியூமாட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் நியூமாட்டிக் சிலிண்டர்ஸில் எல்லாமே இந்த சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப அக்யூரஸியாக இருக்கும் ட்ரிகரிங் ஆப்ஷன்ஸும் சீக்கிரமாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் மெட்டல் இல்லாத இடத்துல இது சென்ஸ் பண்ணாது மெட்டல் இருக்கிற அந்த மேக்னெட்டிக் இன்ட்ரல் மேக்னெட்டிக் இருக்கிற இடத்துல மெட்டல்ஸில் மட்டும்தான் இது வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிறது கம்பாரிசன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டிவ் அண்ட் இன்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இன்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து ஒன்லி மெட்டல் மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணும் கெப்பாசிட்டிவ் ஆஃப் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் வேறு மற்ற எந்த மெட்டீரியல்ஸாக இருந்தாலுமே டிடெக்ட் பண்ணும் ஒரு ஹியூமனை கூட வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறக்கான சென்சிங் வந்து அதில் இருக்கும் இன்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது போக இன்டக் இன்டக்டிவ் சென்சாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அக்யூரஸி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது போக கெப்பாசிட்டியில் வந்து ஹியூமன் இந்த ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரைஸ் இதெல்லாம் வந்து சென்ஸ் பண்ணுறக்கு வந்து கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார்ஸ் வந்து பெட்டர் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் அதை பொறுத்து நீங்கள் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார்க்கும் இன்டக்டிவ் சென்சார்க்கும் ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல்னு பார்க்கும்போது இது ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டிவ் பொறுத்து வந்து சென்ஸ் ஆகும் வேரியேஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸை பொறுத்து சென்ஸ் ஆகும் இது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இன்டக்டிவ் சென்சார்ஸ் வந்து சென்ஸ் ஆகும் மற்ற இதில் சென்ஸ் ஆகாது இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ்டி எம்எம் வரைக்கும் தான் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி சென்சார்ஸ் வந்து ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும் இன்டக்டிவ் ப்ராக்சிமிட்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் டு ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் நமக்கு போகலாம் அந்த இந்த எம்எம் அதிகமாக அதிகமாக சென்சாரோட சைஸும் வந்து பெருசாகிட்டு இருக்கும் அப்ளிகேஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார் வந்து மெட்டல்ஸு லிக்யூட்ஸு கிரானல்ஸு பேப்பர்ஸு உட்டு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டக்டிவ் சென்சார் வந்து ப்ரெஸ் ஹோல்டர்ஸு ட்ரையர்ஸு கார் வாஷ்ஸு பாட்லிங் பிளான்ட்டு மிஷின் டூல்ஸு மானிட்ரைஸ் வால்வ் எல்லாம் மானிட்ரை பண்ணுறக்கு அது போக வேறு இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் மெட்டல் டிரெக்ட் பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்சிங் மெட்டீரியல் வந்து இது நான் மெட்டாலிக் கெப்பாசிட்டி வந்து நான் மெட்டாலிக் இன்டக்டிவ் வந்து ஒன்லி மெட்டலிக் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சருக்கு வந்து ப்ராக்சிமிட்டிக்கும் கெப்பாசிட்டிவுக்கும் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து கன்வேயர் வந்து போயிட்டுருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார் வந்து இருக்கும் இதுதான் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணால் பாட்டிலோட மூடியை சென்ஸ் பண்ணுவோம் மூடி வந்து பாட்டிலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெட்டல் ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சென்சார் என்ன பண்ணும் பாட்டில் பாட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அந்த பாட்டில் நிற்கிதா இல்லையா ப்ளஸ் எவ்வளோ பாட்டில் போயிருக்கு அப்
நெக்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டிவ் சென்சர் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்டிலில் வந்து ஃபில்லிங்கில் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் டேங்க்ஸ் எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த கெப்பாசிட்டிவ் சென்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது சம் அப்ளிகேஷன் பாட்டிலில் வந்து வந்துட்டுருக்கு கேன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் வந்து கெப்பாசிட்டி சென்சர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அது போக அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் வந்து சம இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எங்கன்னா கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை பொறுத்து தான் நமக்கு பின்னாடி எதாவது வால் இருக்கா இல்லை முன்னாடி எதாவது திடிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே நீங்கள் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்லேருந்து நம்ம முன்னாடி கார்லேயே டிஸ்பிளேலேயே கொடுத்துறாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து அல்ட்ரானிக் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது போக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சானிடைசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் நிறைய கம்பெனிஸில் சானிடைசர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதில் ஆட்டோமேட்டிக் சா சானிடைசர் டிஸ்பென்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம கை வச்சாவே வந்து அந்த டிஸ்பென்சர் வந்து சோப்பாக இருந்தால் சோப்பு வரும் இல்லை சானிடைசராக இருந்தால் சானிடைசர் டிஸ்பென்சராக வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வந்து அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் நான் அதோட டைப்ஸை பற்றியும் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸை பற்றியும் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து அந்தந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சென்சார்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த சென்சார் சூஸ் பண்ணுறதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஐம் பிரபாகரன் சிஇஓ டெக்னிக்கல் கெட் ஆஃப் மைண்ட் பவர் கண்ட்ரோல் சன் சிஸ்டம் தேங்க்யூ ஆ உங்கள் கெரியரை வந்து எப்போவுமே வந்து போர் இண்டஸ்ட்ரியில் செட் பண்ணுங்க ஏன்னா போர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ஃபீல்டில் தான் படிச்சுருக்கோம் அதை பொறுத்து வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா வேறு வேறு ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃபீல்டில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து க்ரோ ஆக முடியும் தேங்க்யூ ஆல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ரொம்ப டீக்கான மெசேஜ் இந்த மாதிரி நிறையா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ